Señor Pulos, nos puede manifestar si usted eh, tiene hijos. Can you tell us, Mr. Pulos, if you have uh, sons or daughters? I have three children. Um, if you want to ask about, if I want to make a statement, you can do that too. Thanks. <laughs> Un segundito. Un momentito. Es que estoy por todo esfero. Vamos a ver cómo yeah. cambia. Um, ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, el señor Nelson Paulus tiene hijos. Just if you have uh, children. Yes, I have three children. Dice que tiene tres hijos. ¿Qué edad tiene usted? How old are you, Mr. Pauls? I'm 36 years old. 36 años tiene. Nos puede indicar si es soltero o es casado. Can you tell us, please, if you're married, you're single. Uh, at this point, I'm divorced. En este momento está divorciado. ¿Hace cuánto tiempo está divorciado? Been divorced for how long? Uh, I'm not sure to have the exact time, but I think it's uh, close to a year at this point. No está seguro del tiempo eh, preciso, pero alrededor de dos años. No, uh, uno, one, one year. One year, just one year? Okay. Roughly a year. I heard you. Yeah. Un año, un año que se, que se divorció. Señor Nel, John Nelson, usted nos puede indicar cuántas veces ha visitado nuestro país Colombia. Could you tell us uh, how how many times have you visited here in Colombia? How many times you've been here in Colombia? Uh, four times, but that includes um, uh, when I was captured the last time. So uh, in terms of uh, actually seeing uh, Valentina, I was here uh, th uh, three times before that capture. Él dice que ha estado acá en Colombia tres, eh, cuatro ocasiones, pero la última vez es cuando fue capturado. O sea que para visitar a Valentina eh, ha venido tres, vino tres veces. ¿Usted sabe por qué motivo lo está investigando la Fiscalía General de la Nación? Do you know the reasons why you are being uh, prosecuted, investigated here by the prosecutor's office? Um, I have, uh, yes, yes, I do. Sí, señor. Usted nos indicó anteriormente haber eh, venido a visitar a Valentina. ¿Nos puede indicar quién era Valentina? You've mentioned before that you came to visit uh, Valentina. Could you tell us, please, who was Valentina? Uh, Valentina was a girl that I met uh, back in uh, 2022 via Tinder. Um, and we've been, we had talked for about nine months before um, the, uh, her death that took place. Do you repeat the last part? Uh, uh, two, nine months before? We, we had talked for about nine months uh, before I came here in January. Eh, él, él fue una, una chica que conoció en eh, el año eh, 2022 conoció a través de la plataforma Tinder y que hablaron alrededor de nueve meses antes de que viniera en enero. And I would say that she was my, uh, girlfriend. Y él dice que eh, diría que ella era la, su novia. Señor John Nelson Paulus, ¿puede contarnos y narrar qué ocurrió? La, eh, la noche del sábado 21 de enero al domingo 22 de enero del año 2023, si lo recuerda. Could you tell us, Mr. Poulos, um, what happened on the night of the Saturday, January the 21st, to, uh, through the morning of Sunday, uh, January the 22nd of the year 2022? So I'm going to go um, a bit um, earlier than that, just to give a full account of what happened. Él va a ir un poco antes para dar un contexto de qué qué fue lo que sucedió. Su señoría, but, uh, qué pena en la interrupción nuevamente al, al intérprete. Qué pena insistir que no no nos hables campos. Él va a decir, sino exactamente lo que él nos está diciendo palabra por palabra, señor intérprete, por favor. Gracias. O sea, qué pena, doctor Miguel Ángel. Es para, yo voy, yo voy a hablar. Listo. Ok. Sí, señor. What did he ask, by the way? Because I don't... 
was that what was what, what no, he, he he mentioned that whatever i interpret I, uh, uh, i will do it literally not to speak uh, as a third person but in the first person so i will say i would in spanish okay um but uh you know my attorney mentioned that um he asked that i not speak today and the reason for that is um, in the past in the, in the prior hearings um, we had asked to show specific evidence uh, videos pictures um, screenshots um, of conversations of Valentina and I and um, those requests were, were denied by this court so here I am it's really just my word um, that I can use and I'm not able to show anything as you normally would be able to do in uh, a murder hearing tell me to stop <laughs> Eh, precisamente eh, mi abogado me ha, pues, me ha solicitado que no hable eh, pero pues eh, en, en el curso de, del, del proceso se han mostrado evidencias, videos, fotos, eh, pantallazos, conversaciones eh, y puesto que se ha negado la posibilidad de, eh, de, de, de evidencia en este momento es mi palabra, eh, no, no he podido mostrar, no se ha podido mostrar eh, elementos que se debe, que en, en un juicio por, eh, pues, por asesinato. Um, and because uh, all those things have been denied, um, I have a friend in the United States who uh, has posted all of that evidence onto Twitter, or what's called now uh, X. Um, the Twitter handle where if other people are watching this, they can follow along. That Twitter handle is, uh, you use the at symbol, and then Caso Valentina 24. Again, it's Caso Valentina 24, or in, in English, Caso Valentina 24. And you'll see that uh, all of these things are posted for the public, for the world to see, for Columbia to see. Um, here, I'll, I'll stop there. Okay. Eh, precisamente por esa, eh, esos eh, rechazos, mm, en este momento, eh, se, ahí tengo un amigo, hay un amigo de los Estados Unidos que está transmitiendo todo por Twitter, hoy X, eh, con el hashtag caso Valentina 24 mm, para que pues todo el mundo y en Colombia se vea. Um, so I, I just want to be really clear with, with everything that's posted um, and everything that I talk about today. Uh, I don't mean any res, uh, any disrespect to Valentina uh, or her family or Colombia for that matter. Uh, it's really just that I haven't been able really to speak until this point. Um, and I, I understand the news has uh, tried to show me in a really negative light, and this is my only chance to, to show my evidence. So what you'll see is that my words, uh, and I'm sorry, what you'll see is that everything that's posted uh, matches with everything that I talk about today. Um, yep. Quiero dejar eh, muy claro que todo lo que se publica no lo hago con, no se hace como falta de respeto a Valentina, a su familia o a, a, a Colombia, pero que eh, no he podido hablar eh, y pues las noticias, por supuesto, me dan una luz muy, pues me, me pintan en, en una luz muy negativa, eh, pero esta es mi on, única oportunidad para mostrar esa evidencia eh, y esa evidencia, pues, eh, concuerda con lo que hablaré hoy. Eh, qué pena. Eh, por favor, eh, insisto que debes ya hablar respecto a la pregunta que le realizo. Entonces, vuelvo y la repito. Que cuéntenos qué ocurrió la noche del sábado del 21 de enero al domingo 22 de enero del año 2023. Eh, the, the attorney insists of in you telling us what happened between the night of January the 21st and Sunday, January 22nd. Sure, and I'm, I'm going to give the full account from when I arrived, but um, 
just continuing the last statement from what I said before, uh, the reason um, it's so important that people understand, I don't mean any disrespect, is because the images, uh, the videos, and the topics that I discuss are quite uh, intimate in nature. And um, someone could misconstrue uh, that maybe I'm trying to be disrespectful, but that's not the case. Um, sí, precisamente por eso se va a dar, um, eh, voy a dar el, el panorama completo. Eh, esta, eh, esto que estoy diciendo es para que eh, pues la gente vea que no estoy tratando de ser eh, irrespetuoso y que los videos, las imágenes, las fotos que de las que se hablan son eh, elementos muy íntimos que no quiero que se tengan, eh, que, se, que se representen de manera equívoca. Eh, básicamente eso. Um, so uh, I'm going to start with the uh, when I arrived. I arrived in uh, Colombia in January the 19th. I arrived via flight from Texas to uh, Bogota with a connection flight in Atlanta. Um, I noticed right away when I had arrived that uh, when I went to pick up my baggage that a uh, a wheel was missing. So I had my uh, um, I had my big uh, blue suitcase and that wheel was missing. And right away, just as a way of also saying that I had arrived, um, I sent her, I sent Valentina a photo of the um, the missing wheel, and kind of joked, saying, "Oh, you know, I was, uh, you know, in the U.S. we use a lot of sarcasm that I was upset that my my bag had uh, broke." The last part that you were uh, upset. I was upset that my uh, the wheel had fallen off my bag. Well, él llegó el 19 de enero desde. Texas a Bogotá con conexión que hizo en Atlanta cuando llegó eh, se dio cuenta que su su maleta azul tenía una eh, rueda le faltaba una rueda él le envió inclusive a Valentina eh, yo le envié qué pena yo le envié a Valentina una un, una foto como forma de eh, chiste pues porque para eh, mostrar que había sucedido ese impasse y que pues estaba alterado. Um, but the reason I bring this up is because the um, prosecutor is trying to say that everything that happened uh, was was planned. Um, but you know, you, you, it wouldn't be normal for someone to send a photo like that um, if you had planned to put someone in a, a suitcase later. Eh, lo, lo que digo es precisamente porque el fiscal menciona que esto fue planeado, pero que no sería normal para alguien enviar una foto, eh, pues eh, una foto de esa maleta que después. Eh, do you repeat the last part? It wouldn't be normal. Uh, like it wouldn't be normal to send that photo ahead of time and like create like evidence against myself. Sí que no 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 fue no no era normal enviar esa foto y crear evidencia contra contra mí mismo. Uh, I understand. Uh, Señoría, eh, la fiscalía objeta las respuestas del testigo. El testigo solo debe responder las preguntas del abogado defensor. Y la pregunta fue la noche qué hizo él la noche del sábado 21 de enero a la mañana del domingo 22 de enero y está hablando del 19 de enero pregunta no hecha por la defensa Mr. Polis uh, the uh, prosecutor uh, objects and the uh, judge has sustained uh, that objection regarding that mm, you must only refer to the question asked by uh, uh, the questioning party the defend, your defense attorney in this case mm -hmm. uh, given that you were only asked about the night of the 21st and uh, early morning of the uh, Sunday, the 22nd. And you are speaking about the 19th. So not to do that. So just night of 21, uh, 21st and uh, morning the 22nd, what happened? I understand that's a question, but I'm gonna give a full account of what happened. And if you'd like to change this question, you can, you can do so. And él dice que le gustaría dar el panorama completo, el, el relato completo, que si puede cambiar la pregunta. 
Vamos a eh, reformular la pregunta, señoría. Vamos a preguntarle entonces, señor Nelson, yo Nelson Pauls. ¿Usted en qué fecha, cuando vino el 19 de enero del 2023, se reunió con Valentina Tres Palacios? When, uh, in what date did you meet uh, Valentina Tres Palacios on January 19, 2023? Uh, I didn't see Valentina on the 19th. I saw her on the, the 20th, but on 19th I arrived via plane and then went to the uh, Cappadocia apartment. I, uh, no, no la encontré el 19, me encontré con ella el 20, el 19 llegué en el avión y fui al edificio Capadocio. Cuéntenos, señor Paulus, ¿qué realizaron o qué actividades realizaron con Valentina Tres Palacios el día 20 de enero del año 2023? What activities did you do with Valentina Tres Palacios on January the 20th, 2023? Uh, well, on the, the 20th, um, when I woke up after sleeping in the apartment, um, uh, this was this first part was just by myself. I went to get uh, laser hair removal in the morning. To, to get what, sorry? Laser hair removal on my back and neck. Okay, okay. And then I went and got a haircut, and then I went and got something to eat. And then, uh, because my um, suitcase had lost a wheel, I went to the store where you could buy a suitcase. Didn't see anything that I liked, so I didn't purchase one. But then after that, I went to, um, I noticed uh, I, I had a nice green water bottle. I noticed that I had forgotten that. And I went, um, I had to go back to the laser hair removal place to go to go get it. Uh, from there, uh, I took an Uber back to the apartment, and Valentina said that I could uh, pick her up later in the day. Uh, so, um, so after I'd gotten back to the apartment, um, I took a nap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Él, él dice que el 20 él se levantó después de dormir, se despertó después de dormir, eh, estuvo eh, solo, fue a, a un local, fue a, a hacerse un procedimiento de, de remoción de, de, de vellos eh, en el cuello y en la espalda, después se peluqueó, eh, fue y comió algo, después fue a buscar una maleta porque como se le había dañado, eh, pero que no le gustó ninguna, entonces... Eh, no, no compró eh, y que se dio cuenta que había dejado una botella verde que, pues, que de él, una botella de, de agua, y entonces fue al sitio de, de remoción de, de por láser, después tomó un Uber eh, y se dirigió a su apartamento y después eh, Valentina le dijo que la podía recoger más tarde ese día. Uh, from there, pena, siempre lo digo en tercera persona. Es, es que es el, el reporte es, es, es en primera persona. Él habla siempre. I, I will speak in the third person because I'm telling your account. Okay. So it's the first person. Todo es yo. Mm -hmm. okay. um, from there, uh, I had left to go pick up the, the car at the uh, car rental place near the airport. After I picked up the car, I went and uh, went to go pick up uh, Valentina. Eh, fui a, a recoger el carro en el sitio de alquiler de, de autos y después fui a recoger a Valentina. And after I picked up Valentina, we went back to the Cappadocia apartment. Y después de recoger Un momento. A fuimos a... Eh, Carlos, él dijo que fue a recoger el carro cerca al aeropuerto. Eso faltó traducirlo. Did you mention that you sent and then that you went to the to pick up the car near the airport? You said that? Yeah. Did? I didn't listen to that one. Sí, entonces él dijo que, que, que fue a recoger el carro cerca al aeropuerto y después fue a recoger a Valentina. Disculpe, qué pena. No lo escucho. Eh, y ahora dice que fue a recoger a Valentina al eh, if you went to pick up Valentina and Uh, and then after I picked her up, we went back to the Cappadocia apartment. 
y después fueron eh, y después retornaron al apartamento Capadocia. Uh, I don't remember the exact times with everything, but it was, uh, I don't know, I know that when I picked her up, it was later in the day and like starting to get dark. Él dice que no recuerda exactamente eh, las horas en el momento que la eh, recogió, pero que pues ya era tarde y estaba oscureciendo. But uh, when we got to the apartment, um, uh, we brought some things in, of course, and then, um, you know, it'd been a long time since we'd seen each other, so we took some time to like, catch up. Y cuando llegaron al, apart al apartamento, pues, eh, se demoraron un tiempo en, en subir algunas cosas y que no se habían visto en mucho tiempo, entonces eh, tomaron también su, su, sus momentos para, pues, ponerse al día. Yeah. Um, but uh, at, uh, if you look at the, the tapes, at uh, 9.04, uh, all the way through 9.08 at night, I, I, these are the timestamps that were provided on the tapes. You see Valentina leave the apartment for four minutes. Si sí, miran las grabaciones, las cintas, desde eh, la hora 9.04 a 9.08, se ve en ese consecutivo de tiempo a Valentina eh, salir del apartamento durante cuatro minutos. Uh, the reason she left is that she went to go pick up um, some drugs that she had ordered from her dealer. La razón que ella salió es porque fue a recoger unas drogas que había solicitado de su proveedor. And one thing you notice is that she left without a coat, without a purse, and she goes out very quickly and comes back. Only those four minutes. Eh, se ve que ella eh, sale sin su abrigo, sin ninguna cartera, y que eh, vuelve a los cuatro minutos. Uh, I knew that, I also knew that she was uh, picking up the drugs. We, we had talked about it. Um, and um, we knew that later we, we had planned to go to the Nexus uh, club or discoteca. Um, and she, she had picked the drugs up that night. Yo sabía que ella eh, fue a recoger eh, las drogas porque lo habíamos hablado y eh, pues después íbamos a ir a la discoteca eh, eh, Nexus y pues ya se habían recogido las drogas. Uh, after that, you see, we uh, leave the apartment. We went to go out to dinner at um, like a nice uh, sushi restaurant. And we were gone for, I don't know, two and a half, three hours, something like that. Después eh, dejamos el apartamento y fuimos a, a un restaurante de sushi por alrededor de dos o tres horas. Uh, and what you notice throughout the entire, entire time we were there, uh, in that apartment, we didn't go like grocery shopping. Uh, we had only planned to be there a few days. Uh, so we either went out to eat or we um, had uh, food and alcohol brought to us. Lo que se, se puede ver que durante todo el tiempo que estuvimos en ese apartamento no fuimos de compras para pues, eh, obtener abarrotes, solo eh, porque lo pensábamos estar unos pocos días. Entonces eh, pedíamos domicilios, eh, comida eh, o alcohol. Uh, so then, uh, when we got back from dinner, uh, we were in the apartment for again for a short time. Um, and at that time, uh, we had used uh, some of the tussie. We started to use it at least. Uh, there's also a photo uh, posted. Um, on the Twitter page that shows Valentina uh, cutting some limes and you can see the um, that we had also had delivered the bottle of the uh, Don Julio tequila and the limes and you can see her cutting those limes with a knife and uh, I should also note uh, everything I'm talking about is, is time stamped. Entonces cuando volvieron de su cena eh, con eh, sushi se empezó a um, se empezaron a tomar eh, algo de tusi eh, eso está publicado en, en Twitter se ve como ella cortaba líneas eh, también se ve cuando pidieron la botella de Don Julio y, y ahí está con la botella eh, con las líneas cortándolas con un cuchillo y que todo está con la marca de tiempo uh, so between the, the uh, yeah, sushi and then leaving for the Nexus Club, 
uh, you know, we had set up the, there's a hookah that we brought. What? A hookah. Do you know what a hookah is? Oh. Uh, how, do you, how do you say hookah here? Do you know how to say hookah? He doesn't know what that is. Gilly. Uh, ramp, uh, okay, Narkila, thanks. Say it again. Uh, so between, uh, uh, I'm sorry, after we had gotten back from dinner and then uh, before we went to the Nexus Club, uh, we had set up uh, a hookah. Okay. Um, we smoked the hookah a bit, we used to see, okay. and we had a little bit of the uh, alcohol. Eh, que en el después de que llegaron de la cena con sushi antes de ir a la discoteca Nexus usar usamos eh, o instalamos la narguila eh, llamada juca consumimos tusi algo de alcohol uh, and, uh, just to be clear, the, the presence of the hookah uh, is corroborated by the um, field report done by the cleaning person after she had described it as a, a huge flower vase with uh, hoses that was left in the garbage. Flower vase with what? Hoses. Hoses? Well, hoses. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Eh, para pues, clarificarlo, aclarar lo de la juca. Eh, en el reporte de la persona de limpieza después mencionó que en, el, en, en la caneca estaba un poco de eh, flores con mangueras. En that statement, she also corroborates that there were uh, condoms there. So at that point, uh, Valentina and I uh, had sex before we went to the Nexus discoteca. En, en esa declaración también menciona eh, la persona que encontró condones. Lo que eh, eh, es porque Valentina y yo tuvimos eh, sexo antes de ir a la discoteca Nexus. Objeción, señoría. El testigo está hablando de lo que dice otra persona. El testigo debe referir lo que sucedió, no lo que otro dijo, porque es prueba de referencia inadmisible. And the prosecutor has objected, given that uh, you are mentioning uh, an account of a third party, and that is a reference evidence, and you are not allowed them to do that. Well, I want to make something really clear. This testimony isn't just for the court. Uh, so much has been said about me that isn't true. Uh, so much evidence has been hidden by many people here that are in uh, positions of trust. And the problem is they are not trustworthy. They have uh, abused their power to hide evidence. For example, uh, when Valentina goes out, to go get those drugs, there are cameras in the front of that building that will show her picking up the drugs. I'm 100% sure of it. I'm not going to be quiet today. Not today. Él tiene derecho a hablar. Él puede hablar. Señoría, qué pena la interrupción. Su señoría, acá el traductor oficial no es la Fiscalía General de la Nación. Si va a ser algún tipo de objeción, yo creería que está como se está haciendo. Una vez se haga la traducción, se hace la correspondiente objeción. Estamos en un juicio público, oral y bajo el idioma castellano, su señoría. Si hay alguna circunstancia, ya será el señor juez el que, por favor, eh, le dé las indicaciones puntuales al señor eh, declarante con el fin de que haga eh, su declaración bajo los lineamientos del sistema penal acusatorio, su señoría. Pero si el ente fiscal tiene algún grado de conocimiento frente al inglés, si él no es el traductor oficial y no podría interrumpir de esta manera al respecto. Ya se hará todo a través del traductor o el intérprete oficial. Esa es la petición respetuosa que le hace la defensa a su señoría. En este momento, pues aquí tenemos el programa, ¿no? podemos escuchar automáticamente. Doctor, no lo escuchamos. Eh, bien, en este caso, pues nosotros también podemos, con el computador, ponerlo a, a traducir, nos traduce inmediatamente lo que está transmitiendo el testigo, pero obviamente como esta es una audiencia que se ríe por el idioma castellano, es preciso esperar que el señor traductor nos eh, comunique que fue lo que contestó ya, y se activa entonces inmediatamente la posibilidad de las objeciones, señor fiscal, bien sea porque ya contestó, que ha objetado la pregunta, y obviamente sabemos ¿Qué directriz debemos señalar para que no vuelva a incurrir esta situación? ¿De acuerdo, señor fiscal? Ok, continúe. 
Hasta el momento hacemos la pausa y el señor doctor indíquenos qué ha contestado el testigo. No, señoría, una petición eh, para que quede claridad. Frente a la anterior objeción que su señoría lo aceptó, eh, que por favor se le indique a través del intérprete al señor John Paulus que hable de lo que él percibió de manera directa respecto de esas circunstancias para evitar también las objeciones a futuro. Muchas gracias, señoría. Referirse a lo que directamente haya observado y ha percibido, con el fin de que no vuelva a incurrir nuevamente ese tipo de objeciones, prueba en este caso. Hey, Mr. Pulis, as uh, was said before, just limit yourself to what you perceived directly, not uh, to other uh, people's statements or uh, some uh, declarations, okay? Okay. Yeah. ¿De todo? Uh, pues bueno, básicamente entonces lo que él había contestado anteriormente era que, eh, que él, que él eh, quería hacer el, pues después de la objeción del señor fiscal, él dice que el testimonio que él eh, va a dar no solamente es para esta corte, eh, porque pues mucho ha sido ocultado, y pues porque por personas que eh, tienen, eh, no son eh, de confiar. Eh, Y ahí fue cuando también entonces eh, el, el señor defensor eh, pues hizo la, la acotación de que pues se, se siguiera el curso. Continuemos con el interrogatorio, señor defensor, por favor. Eh, por favor, señor intérprete, le informa que puede continuar con su narrativa. Um, yeah, you can uh, go on with uh, your account after you left off. I, I don't think you did read everything that I said uh, before, though. But what you did uh, it was the the next part is was your um, your attorney saying that in this case, if the prosecutor uh, understands English and knows and wants to object, he should uh, wait for me in this case to translate to Spanish and then make the objection. That was basically it, because I already mentioned the the thing of the condoms. Uh, the sex, and then what you said about the X that was being uh, broadcasted and for everyone to see, not just this court, because they're not trustworthy. Oh, you said the you said the trustworthy part, no? You did. Okay. You said that. Sure. Okay. Uh, so, um, sorry, losing my my place where I am in the uh, account here, but. Um, Yeah, so I'm I'm certain uh, that there are videos of her uh, picking up the drugs from the dealer between 904 and 908 because I remember that there were cameras uh, uh, all over the building, the front of the building, like as you came in, also looking out um, from the front of the building. But the um, uh, police or the fiscally, I'm not sure, have decided to um, hide those videos. Um. Yo estoy seguro que hay videos de ella recogiendo esas drogas, porque pues recuerdo que había cámaras alrededor del de edificio, al frente, pero eh, la policía ha decidido ocultar esos videos. Su señoría, se me permite una interpelación. Yo, usted sabe, su señoría, la limitación que tiene esta representación de víctimas. El señor ha dicho varias veces que el Valentina Tres Palacios estaba buscando drogas. Eso no se ha debatido aquí, su señoría. Yo lo que he pedido es que la víctima no sea revictimizada en este proceso y no diga lo que él considera que pasó, sino lo que en realidad se pueda demostrar, lo que se pueda establecer a través de su declaración, su señoría. Lo que pido es que una víctima, su señoría que no está presente, no sea revictimizada con especulaciones por parte del testigo. Muchas gracias, su señoría, y perdón la interpelación. Su señoría. Permítame un momentico, por favor, yo resuelvo. La objeción, esto no hay debate ni controversia. Aquí está en juego un derecho fundamental, el derecho a la defensa material. La única limitación que podría tener este procesado sería el caso de que haga algunas eh, incriminaciones contra terceras personas. Sería que sería 
objeto de judicialización. O entonces, en ese momento, en el ejercicio del derecho a la defensa material, puede acudir a su argumentación, porque él no, en ese momento, él, seguramente hay una teoría de la fiscalía, que está en su acusación, y él, obviamente, en su de hecho, a la defensa material, no podría en un momento encasillarlo sencillamente, sería el caso de la fiscalía. Él tiene una hipótesis alternativa y es precisamente lo que está expresando, pero no podemos hacer ese tipo de observaciones con el fin de limitar el derecho a la defensa. Eso es un cuestión, una, una cuestión que se va a debatir al momento de los alegatos de conclusión, salvo que obviamente incurra en alguna de las eh, circunstancias en la cual es viable la objeción, pero no limitarle que se está expresando a tales temas, forma parte de la estructura de la defensa material. Lo normal lugar es la objeción continua. Uh, yes. yes. uh, basically, the, the attorney for the victims has asked for, um, for you not to mention the usage or alleged usage of drugs by Valentina since it, it constitutes a re-victimization uh, for her to be re-victimized. And, and because what you are saying is your just hearsay and there's no proof. So that was his objection. Yet the judge um, um, has overruled that objection uh, given that uh, it is your material defense and you are not limited. Uh, unless you incriminate third parties for which you have no proof, you, there is no proof for you to incriminate any third parties, but you are here um, exercising your defense, and if that alternative hypothesis of yours does not fit the prosecution's uh, theory, it is not uh, to be uh, counted against you, and then it would be uh, debated further on in the concluding remarks, but you are not to be limited then. Okay. Um, one question for the, the judge. You know, I'm, I'm here... I haven't been able to speak for a year. I just want to give my account of what happened. Uh, eh, para el señor el juez que él dice que yo yo he estado aquí por un año y no he podido hablar. Solo quiero dar mi relato. I would like to be able to do that without continuous interruption because I forget where I am within the account and there's a lot of pressure on me right now. So I would just like to. Eh, me gustaría dar eh, mi, eh, mi relato de manera continua porque pues sin las interrupciones porque olvido el momento en, en donde estoy en el relato señoría una petición especial me da con el uso de la palabra su señoría eh, la defensa ha sido muy paciente desde las primeras audiencias no solamente ha tenido ataques por parte de la representación de víctimas, por parte de la misma Fiscalía General de la Nación, por parte en algún momento del Ministerio Público. Yo sí le solicitaría a su señoría con todo respeto. Los lineamientos del proceso penal se han respetado por parte de la defensa, tanto en tiempos, tanto en órdenes por parte de de la judicatura por parte del despacho que usted preside, su señoría. Pero ya permitirle también incluso la intervención a la representación de víctimas para que haga objeciones, su señoría, yo creo que en este caso también lo que está manifestando incluso el testigo, están provocando esas circunstancias de hacer pausas y que obviamente, si no, más ya tenemos la barrera idiomática frente al, al inglés y aún así todos acá supiéramos inglés tenemos que hacer el juicio en español entonces su señoría yo pido también una moción de orden porque es que la actitud que ha generado también la representación de víctimas en todo el proceso lo está haciendo en este juicio oral y asimismo lo está haciendo el ente fiscal su señoría haciendo objeciones sin esperar la interpretación que se está haciendo por parte del intérprete oficial entonces yo sí le pido, su señoría, que se le combine a la representación de víctimas y se le combine también al ente fiscal para poder avanzar en este juicio oral, poder continuar. No ha querido nunca entorpecer la defensa este juicio oral, pero ya tiene una compulsa de copias por su despacho en el cual posiblemente había una dilación, dilación que nunca lo hubo. Nunca estoy dilatando acá el proceso. Quiero continuar, su señoría. Qué pena, su señoría, 
pero yo sí quiero continuar. Se, hoy se desisten como se desistieron de otros testigos con el fin de culminar ya este proceso penal. Entonces, su señoría, con todo respeto, sí pido una moción de orden y si hay circunstancias, la Fiscalía General lo sabe, si él está diciendo cosas de terceros, pues el señor juez tendrá que determinarlo, su señoría, y así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia. Lo tomará su intervención como referencia o directo y calificará en sentencia su dicho. Porque acá todos los testigos de la Fiscalía también dijeron algunas cosas como prueba de referencia, y usted muy bien lo sabe, su señoría. O sea, por favor, gracias, su señoría. ¿Puedes decirme lo que dijo? Preliminar alegato de conclusión. Aquí hay un tema obviamente que tenemos que eh, eh, dilucidar, y es que indiscutiblemente la víctima también tiene facultades para oponerse a las preguntas. Y lo está haciendo, está debidamente reglamentado en la ley 906, especialmente y la misma Corte Constitucional. Dice que una de las intervenciones y, y de la, la víctima a través de su apoderado es precisamente eso, inclusive también te poner recursos. En ese orden de ideas, desde luego que ha habido una situación que particularmente observamos que no se había todavía traducido al español lo que había nos había comunicado el acusado, pues obviamente la oficina era prematura, pero esto ya fue corregido. De tal de que en ese sentido, obviamente dos cosas que veo poner en claro. Una, el procesado está en ejercicio de su derecho a la defensa material. Total de que en ese ejercicio no podemos limitárselo si no afectamos una garantía fundamental. Y eso, ¿cuáles son las consecuencias? Sabemos. No vamos a arriesgarnos a esto. Y hace la cuestión de las obesiones que siempre tienen ese derecho. Fiscalía, de defensa, inclusive el Ministerio Público puede entrar a solicitar una objeción. Bueno, vamos a coartar ese, ese derecho que le asisten a las partes y a los intervinientes. Y desde luego, pues obviamente, eh, como usted lo entenderá, el señor defensor también tuvo la oportunidad de hacer objeciones a los testigos. No podía esta obligatoria. No, es que usted no puede hacer esa objeción. Afectamos el debido proceso. Y esto es precisamente la expresión del derecho de contradicción. Y obviamente, entonces no volvemos nosotros a, a estas situaciones porque entonces no permitimos que el proceso avance. Luego, entonces, en este momento, continúe el eh, señor defensor con su interrogatorio a su representante. Sí, sí. ¿Quién ah, sí, sí. Uh, Mr. Prado, basically, uh, your defense attorney has uh, has claimed that they have you have been very patient, but that you have received attacks from all parties, victims, uh, prosecutors, and even public ministry uh, during these climax proceedings. And um, and in this case, the attorney for the victims should not be objecting. Uh, the very testimony of the accused and causing uh, troubles or so hindrances for the uh, process and even advancing the English uh, interpretation. Um, and even myself, I've been um, deemed to be causing delaying tactics and I have uh, received a complaint for that. Uh, but in this case, only unless the witness affects uh, third parties, there are no uh, restrictions. And the judge uh, uh, validates that. He says that uh, the victims, in fact, uh, the attorney for the victims may oppose uh, the um, what uh, the witness is saying in the law and jurisprudence affirm that, um, that uh, there are recourses that were filed, uh, that may be filed for situations that were that are not connected uh, to the process, but for the rights of the accused, he is exercising his right to material defense, and we will not affect that guarantee, that, guarantee, mm, that right of his. And objections are valid, and just as the defense uh, filed and, and presented objections, in this case, objections by other parties are accepted because it is a right to contradiction and then to go. 
Eh, eh, vamos a continuar con el interrogatorio. Entonces, para ponerlo en contexto, eh, señor Paulus. So, uh, in order to give you a context of the, of the process here. Ya nos había indicado que había ido a cenar sushi, habían vuelto al apartamento a fumar narguil y habían tenido relaciones sexuales. Entonces, que por favor continúe a partir de ese momento su narración. Ok, just uh, said you were, you were, it was, you mentioned that you came back from sushi and you um, used the uh, hookah and then you had sex and to go on from there. So it was more than that I said. I said we had uh, set up the hookah and used the hookah. Uh, we had a little bit of the tussie at that point and we also had uh, some alcohol too, the Don, bottle of Don Julio. The, and that picture of her cutting the lines is, is posted. Eh, sí, que además de eh, la juca, pues usaron el tusi, eh, tomaron alcohol Don Julio, eh, y pues eh, también se ve eh, las líneas eh, de cortadas. And I would say if anyone uh, doesn't believe what I'm talking about on the drug piece, the, the proof exists. I understand it hasn't been entered as evidence here because my evidence was denied. But I would encourage the family's attorney to go look on Twitter, go to uh, at symbol Caso Valentina 24. You'll see all you need to see, uh, including uh, there was a, a drug report done um, or a toxicology report done Uh, after her death, and uh, that toxicology report says that tussi and ecstasy were in her system. Uh, that report is also posted, but it was denied by the judge. It was denied. The prosecutor said we needed to go to a control of guarantees judge. Um, we went to the control of guarantees judge, and they said, nope, you need the normal judge, but um, the report exists, and it says um, those things were in her system. And my testimony is that she picked up drugs, we had drugs, um, and I'll continue from there after you translate. Um, pues para que eh, cualquiera, eh, que, 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 pues quien quiera creer, puede ver en, en X, eh, puesto que estas evidencias no fueron ingresadas en, 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 en el proceso, eh, puede ver en el hashtag caso Valentina 24, eh, incluyendo un reporte eh, de consumo de drogas eh, que, de, que se tomó después de su muerte, un ter, eh, examen de un reporte de toxicología donde eh, hay tusi y éxtasy en su sistema. Porque, pues, eh, se, se negó por el juez, pues se dijo que se tenía que ir a un juez de control de garantías, que eh, a su vez dijo que tenía que ser un juez eh, regular. Eh, pero el reporte dice lo dice y pues nosotros tomamos uh, Valentina had wanted me to meet the uh, owners of the Nexus Club and she invited me to go see her work uh, so we left I don't, I don't remember the exact time but I would say it was around uh, two or three in the morning Uh, we took an Uber to get there. Eh, después Valentina quería que conociera a los dueños de Nexus y pues su trabajo, entonces fuimos alrededor de las dos o tres de la mañana, tomamos un Uber. Uh, when we got to the club, uh, she went right to her work right away, uh, like in the DJ booth. I sat behind her in the same DJ booth. Uh, during that time, I consumed more of the to see and ecstasy. Um, she consumed more as well. Uh, there was another DJ that came like halfway through uh, her performance because he was performing next. Uh, he also had some with us. And the, uh, the owner uh, had also brought us um, free drinks as well. Eh, cuando llegaron al club, ella inmediatamente eh, empezó a trabajar en, en su cabina. Eh, él se sentó detrás y también consumió algo más de Tusi. Consumí algo más de Tusi eh, y Éxtasis. Después llegó otro, otro DJ. También eh, consumió el DJ. 
era el que continuaba después de que ella terminara, y el eh, dueño les había dado bebidas gratis. Eh, señor doctor, eh, señor intérprete, qué pena, para que le pregunte al señor Paulus que nos aclare, eh, nos indica que en la, en la madrugada, pero que si sabe la fecha o recuerda la fecha en que llegaron al club Netsus. You mentioned the, the early morning, uh, but, but uh, what date specifically did you get to that club? So the thing is we, uh, that would have been the 21st. Yeah, so the thing is we uh, went to sushi, went to dinner very late. Uh, you know, I mentioned the hookah, alcohol, and tusi, and then we didn't leave till maybe, I don't know, like two or three in the morning. No, I think it was two in the morning roughly to go to the Nexus Club. Sí, de el, el 2 de la mañana, el día 21, porque después de que eh, llegamos del sushi en eh, la tarde, se, eh, consumimos el juca, eh, alcohol, tusi y por alrededor de 2 o 3 de la mañana fueron anexos. Por favor, que continúe con el relato de, Go on. de que estaba en la discoteca en el Nexus Club. So I should say that there is a video posted where you can see Valentina with the bag of Tusi. Um, I forgot to mention before uh, when she went to get the Tusi, she had brought um, she had bought four bags from her dealer, uh, but we had only uh, just brought the the one bag with us. Um, and uh, after her performance, um, we went. Uh, I don't know how to describe it, but the building was kind of long. Uh, along this way, and the DJ booth was at one end. And if you go directly down the stairs, uh, to the right is the office of the owner, and uh, we went into that office after her performance. Mm, como se puede ver en el video eh, publicado, eh, se ve allá con... Eh, eh, se ve ella con una con el video se ve ella con una bolsa de tusi pero que pues ella de las cuatro que había obtenido cuando salió a, a recoger ese ese tusi pero solo llevaron una bolsa de esas al, al club después de su eh, de su trabajo después de su presentación eh, él dice que no sabe cómo describir pero que el club eh, eh, tenía como un corredor largo eh, y al otro lado pues a, eh, estaba la eh, oficina de oh, pues, el, el sitio de el, el, del dueño y que allá fueron continue yeah okay uh from there yeah so we were uh there were five of us in the office uh it was me my uh, my so was myself valentina another girl that i had never met before and didn't know her her name and then the, the two owners and um another thing that's posted you can see uh the owner with the bag of tussie you can see valentina with the bag of tussie Uh, I consumed as well. We were all consuming the to see in the office. You can also see us holding uh, drinks. Uh, that was more alcohol that we were consuming. 
Estuvimos cinco personas en la oficina, estuve yo, estuve, estuvo Valentina, una eh, chica que nunca conocí, los dos dueños, en el video se ve eh, al, due al dueño con la bolsa de Tusi, Valentina también con la bolsa de Tusi, consumimos alcohol, eh, eso era lo que estamos haciendo. Mm. So it's important to mention uh, that uh, my defense had asked for videos uh, from the club from that night. Uh, but the owner owner declined that request. Uh, in fact, uh, he did an interview saying that no drugs were consumed, but the proof exists. Uh, we definitely consumed. In fact, uh, after we had finished the first bag of, of Tussie, um, ours was like, a, it was purple with like more of like a dusty texture. Uh, the owner brought uh, his, his Tussie out um, and he gave us his Tussie, which was uh, like a light, very light orange color and more granular and uh, i remember asking everyone like oh is that is that cocaine uh, i don't know if i want to like mix the cocaine just because uh i had never done um i hadn't done much uh i'd never done drugs uh, before i met valentina um. Mi defensa inclusive solicitó eh, los videos a, al dueño del club, pero pues eh, él se negó eh, diciendo que no habían drogas, pero hay pruebas, eh, están las pruebas. Después de esa primera bolsa, la que nosotros teníamos que era morada, como polvo, eh, la de él, la que tuvo, la que tenía el dueño, era un naranja más claro, tipo granular. Eh, yo pregunté si eso era cocaína, porque yo nunca había eh, pues, consumido eh, muchas, muchas drogas antes de, eh, de, de, de encontrar a Valentina. I said I'd never consumed any illegal drugs, any illegal drugs before I met Valentina. Él dijo que él nunca había consumido ninguna droga antes de eh, conocer a Valentina. Uh, in fact, this is also posted. Um, uh, the, these are time, uh, do you say, time snapped conversations between Valentina and I from uh, the nine months that we spoke together. Uh, you can see me in those conversations showing fear. Um, I tell her in my in my work, I work in the uh, financial services industry, or I did before. Uh, they test you for drugs, and I had been in that industry that um, my entire career. And um, the thing is, if you use one time, you lose your licenses, you lose your work. So for me, um, and, and also I, I had made a family very early um, in life. Um, I had not partied since my college days. And uh, I had never used any drugs in my life, illegal drugs that is, before um, I met Valentina. Eh, de hecho, en un, en una, eh, unas conversaciones, digamos, en un, eh, una muestra, eh, en una línea de tiempo de una conversación, de, la, de las conversaciones que tuve durante nueve meses, eh, se ve, se muestra como yo eh, tenía miedo mm, debido a que eh, trabajaba, en, trabajaba en el servicio eh, financiero y ahí hacen mm, test, hacen eh, exámenes mm, para drogas y esto puede, eh, siempre ha sido mi carrera, y si uno usa una vez, eh, pierde su licencia, pierde trabajo. Yo formé una familia eh, temprano, y hace mucho tiempo, desde la juventud, no salía a, a fiestas, mm, eh, y nunca había hecho, nunca había consumido drogas antes de conocer a Valentina, drogas ilegales antes de conocer a Valentina. Uh, so, um... Uh, just to finish up with the at the Nexus Club, um, I understand Nexus stands for Tussie in Spain, by the way. But uh, the uh, we pretty much partied uh, that entire morning between the, the time I was there, roughly two to I think we got home around eight ish. Um, but uh, I, rem I remember having a uh, reaction to the drug, and I just wanted to party all night, that kind of thing, and. Um, The, the thing that's really important 
uh, is uh, to know is that Silvana, um, she had written in her field report the day after uh, Valentina's death that uh, Valentina had sent Silvana a message saying that I had a bad reaction to the tussy. She said in her statement that she used tussy regularly. She said I had a bad reaction and that I acted crazy. Um, but the last thing I remember from uh, that, that morning uh, at the Nexus Club uh, is that um, I had come outside and it was, it was very bright outside. Uh, so it was, I don't know, maybe seven-ish in the morning. I'm, not, I'm just using the time uh, stamps based on the videos provided. But um, I remember the last thing I remember, um, I was wearing a gold chain and the owner uh, slapped, he, he put the chain under my shirt. He said, you can't wear those things here because people will steal it. Uh, he put it under. He put the chain under my shirt, slapped me on the chest, and then helped me into the uh, Uber to go back to the Cappadocia uh, apartment. Bueno, volviendo a al Club Nexus y pues aclarar que Nexus eh, sí es, es es un sinónimo de Tusi en España. Eh, Digamos, estuvimos en, en el, de fiesta en ese club desde las 2 hasta alrededor de las 8. Eh, hubo una, una reacción a la droga. Eh, es importante, Silvana, en su reporte eh, de campo, menciona eh, en un, que, que, que Valentina le envió un mensaje que dice que tuvo un que tuvo una, mal, una mala reacción al Tusi. Eh, dijo que yo había tenido una mala eh, reacción al Tusi y que estaba loco. Mm. Lo, lo siguiente que pues, recuerdo es en, en el Nexus salir de, de, de la discoteca eh, alrededor de las 7, ya estaba muy claro, yo estaba eh, llevaba una cadena de oro y él dueño del club eh, me dio una palmada en el pecho dijo que eso no se debía usar que la guardó y tomé el Uber oposición señoría señoría el testigo el procesado ha indicado que Valentina le dice a Silvana que el señor John tuvo una mala reacción lo que debe declarar el señor John Paulus es cómo se sentía él, no lo que dijo otra persona. Es un, está haciendo referencia a lo que dijo otro. Señoría, yo sí consideraría que el testigo ha hecho varias referencias a eso. Si le concediera, si usted lo estima, tres minutos, cuatro minutos a la defensa, pues porque el testigo sigue incurriendo, de pronto no ha entendido eh, que él se debe referir a lo que él vivió, no a lo que dijo el otro. Su señoría, sí sería conveniente para que dejar claridad lo peticionado por parte del ente fiscal. Me permita cinco minutos con el testigo, si hay lugar, para hacerle esa recomendación y precisión respecto a lo que indicó el ente fiscal. Doctor, no se escuchó. Le traduzco esto y ya. The prosecution has once more objected uh, for your mention uh, about Valentina telling Silvana of your bad reaction. He says that must stick to what you uh, observed, to what you saw directly. Um, and the judge has sustained that objection, so it's valid. So he has instructed uh, now your defense and the, you will speak or there will be some instructions regarding that right now. And I, I don't know, I think we will do it here directly. I don't know if we will do it properly. I don't know. No, pues dejamos justicia acá directamente en, 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 en esta práctica probatoria y hacerle una petición formal. Eh, al señor Paulus que declare eh, lo que él percibió por los sentidos 
eh, por qué él sabe y conoce de las circunstancias que está manifestando y lo de su, y de su declaración, entonces también se le, se le conmina que se, eh, se refiera a esa circunstancia y pues obviamente que continúe con su relato. Yes, Mr. Paul, once more, is, is a formal petition that uh, your defense makes only to uh, stick to what you sensed through your through your own senses, through your through your own means, only that, only to refer to what you perceived. Okay. The facts. Mm -hmm. Did he say we were going to talk for five minutes, or did I mishear that? No, 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 well, no. you can go. Okay. Um, But uh, I will say also that that um, report uh, with those words are posted. Um, but uh, yes, I, I consumed a lot that night. Uh, that's why the owner had to help me get into the Uber. Valentina consumed a lot. Um, she was with me, so I could, I could see that. Um, I'm not sure about the others, but um, after the club, The owner helped me into the Uber, and we, uh, Valentina and I, went back to the Cappadocia apartment. Eh, claro que ese reporte también está publicado, pero que yo consumí bastante ese día. El conductor, eh, de, el dueño, de hecho, como lo dije, me ayudó, me ayudó a, a subir al Uber. Valentina también consumió eh, mucho. El resto de personas no sé. Eh, pues después de que me ayudara a subir al Uber, Valentina y yo eh, nos fuimos a Capadocia. Uh, so the thing is, I don't um, remember actually getting back to the apartment. Uh, the next thing that I remember is uh, waking up in the apartment with my clothes still on. I was, I was in bed with my clothes still on, my shoes were still on, uh, and Valentina was next to me. Eh, yo no recuerdo eh, cómo volví a, a, al, al apartamento. Recuerdo despertarme con la ropa y los zapatos puestos y Valentina estaba al lado mío. Para que nos aclare, por favor, señor Paulus, si recuerda aproximadamente la hora en que se despertó eh, en ese momento que acaba de, de, de declarar. Please, Ms. Pauls, could you uh, recall uh, what time uh, did you wake up? I'm not sure what time I woke up. I know um, just this is based on the timestamps that I saw in the, the videos. Um, but it, it appears I entered the apartment with Valentina around uh, like seven or eight in the morning. I don't remember the, the times exactly, but... Uh, I don't remember putting the key in the door. I don't remember walking to get to the apartment. I don't remember getting into bed. I just remember waking up uh, later in the day. Um, I, I'm not sure the exact time. I would guess between noon and, and two, but I'm not certain. Él no, no recuerda, no está, eh, no, no tiene claro eso. Él ve por las eh, marcas de tiempo en los videos, pero pues él... Eh, ve que entró al apartamento de alrededor de 7, 8, eh, no recuerda haber eh, puesto la llave o caminar hacia el apartamento, se pues, levantó eh, aproximadamente entre mediodía y las 2, pero no está, no, no está... Por favor, que continúe con el relato. Okay. Objeción, señoría. Señoría, la... Pregunta no es continuar el relato. El señor defensor hizo una pregunta que qué había pasado el 20 de enero del 2023. El testigo ya se está refiriendo al día siguiente. No le ha sido preguntado por el vendedor. Sí, su señoría, voy a poner en contexto. Eh, voy, voy, señor. Eh, si usted puede observar las reglas de interrogatorio. No sobra recordar lo que dices. Es preciso. El artículo. Relacionado. Con el tema dice lo siguiente. Tres noventa y dos dice. Toda pregunta versará sobre 
hechos específicos. Entonces, empezando por ese primer numeral, tenemos que nosotros redireccionantes siguen por cada hecho una pregunta, para que no hagamos mezcolanzas y seamos objeto de persistentes objeciones. ¿De acuerdo, señor profesor? Sí, su señoría. Eh, su señoría ya se había, y quiero dejar ese contexto, ya habíamos hecho una pregunta antes y previa, y él había manifestado que en las, el sábado, en la madrugada del 21, bueno, su señoría, usted nos había manifestado, eh, a ponerlo en contexto, señor Paulus, eh, que llegaron el 21, del sábado 21 de enero, a Nexus, luego de estar allí, se regresan a Capadocia ese 21, se duerme y se despierta ese mismo día 21. Nos puede indicar, cuando usted se despierta el día 21 de enero del año 2023, sobre el mediodía, ¿qué ocurrió después? Once more, for, uh, to clarify, the rule of, of uh, interrogation is to uh, go to specific events and for if each event a question. So, on Saturday the 21st, you said you went to Nexus, you went back to, uh, to Cappadocia, you went to sleep, you woke up around uh, midday, and what happened then? Um, I, I also just want to add one one piece um, to this is, you know, there's um, things are a bit different in the United States when it comes to the, the bar scene. Um, you know, I had partied back in like my college days, which was, you know, uh, 16, 17 years ago around then. But the thing is, in the U.S., the bars all close at uh, two in the morning. So here we are, uh, you know, getting back at you know seven or eight in the morning. Um, I wasn't used to uh, the life of, of a, a DJ, but um, we were out much later than, than I was used to. Eh, para hacer una acotación, pues, digamos, la, la escena nocturna, eh, o cuando yo, eh, además, cuando estaba en, en, en la universidad, hace 17 años, eh, pues allá en los bares cierran a las 2 de la mañana. Entonces acá mmm, sali estábamos saliendo a las 7, 8 de la mañana, no estaba, estu no estaba acostumbrado a, ese, a esa vida de, de un DJ. But um, from there, uh, when we uh, decided to get up, uh, we had some food delivered to us. So it was like, uh, she had some chicken and some soup delivered. Uh, at that time, we also had, or during uh, lunch, we also had a video call with Silvana. Uh, during that call, I couldn't understand most of it just because my Spanish, you know, it's it's not very good now. It was much worse back then. Um, but I, the only thing I remember from that conversation is um, Silvana commented on my necklace, and uh, she, you know, knew how to say hello in English to me. Eh, después me levanté y solicitamos. Eh, sopa y pollo. Mm. Eh, recuerdo que hubo una llamada con Silvana. No comprendí la mayoría porque mi, hispani, eh, mi español eh, pues es aún y antes era aún peor. Eh, y en la conversación recuerdo que mencionó algo sobre mi collar, mi collar y me saludó en inglés. Me dijo hello. Um, so for uh, like the middle of the day, we in effect like just I would say more just rested and um, talked that sort of thing. We had lunch, and then later um, we had uh, uh, pizza delivered, or she had pizza delivered. Uh, the thing is, when she had the pizza delivered, um, she ordered like a, like the smallest pizza. It was it was incredibly small. It was for an individual, and um, I had told her. Like she said to me, she was very hungry, and uh, I said, "Go ahead, you just eat the whole thing. Um, I don't need to. I don't need to eat anything." Eh, después, en, en esa mitad de la de, del día, al medio, eh, tomamos el descansamos, eh, tomamos el almuerzo. Después, ella pidió pizza. Era una pizza eh, personal, pequeña. Yo le dije que se la comiera, que no, no, no necesitaba comer. 
after that, we had a call with uh, her um, uh, half brother. Half brother. Half brother. Yep. Así que tuvo una llamada con su medio hermano. And um, we also started to uh, consume more uh, tusi and ecstasy at that time. Y que eh, empezaron a consumir más tusi y ecstasy en ese momento. And uh, alcohol and uh, the uh, use the hookah that I mentioned before. Y alcohol y también usaron otra vez el juco, el juca que eh, la juca que mencionaron anteriormente. Um, I forgot to mention that um, we had we had sex um, between the lunch and two. Y que entre el almuerzo y después la, la comida también habían tenido sexo. Mm -hmm. uh, and then, um, as far as what happened that night, we, um, I don't know how much of the three bags that we consumed, but uh, we consumed, I, I consumed a lot more than the, the night before. Um, so we had a bunch of to see, we had alcohol, we, we had essentially just partied the, the two of us. Um, lo que pasó en, en esa noche, pues no sé qué tanto eh, consumimos de las tres bolsas, pero consumimos mucho más que la noche anterior. Consumimos alcohol y básicamente estuvimos de fiesta los dos. Señor intérprete, por favor, le pregunta al señor John Nelson Poulos. Le, le hace la defensa a esta pregunta y que sea muy puntual en su respuesta, por favor. Si quiere, le traduce esa parte y ya le hago la pregunta. Just to be concise in your uh, reply, in your answer. Señor John, cuéntenos qué ocurrió la noche del sábado, 21 de enero al domingo 22 de enero del 2023. What happened on the night of the Saturday the 21st to the morning of the Sunday the 22nd? And so, so I was saying before that we had um, the other three bags of tussi. Um, I don't know if we consumed all of it, but we, we had the other three left. Uh, we had the bottle Don Julio, and we had the hookah, um, and then uh, we also had uh, sex right before I went, uh, or we went to bed. You went early to bed? Uh, no, we had sex right before uh, we went to bed. Yeah. Or when went to sleep, we call it went to bed, it's the same. El que consumieron las... Eh, tres bolsas de tú si no sabe qué tanto de todas las tres eh, la botella de don julio la juca y mm, que tuvieron sexo antes de irse a dormir qué ocurre o qué ocurrió después de que se fueron a dormir What happened after you went to sleep? Uh, I woke up uh, the next morning. Um, my guess would be around 7 a.m. Just based on the the video, uh, the video that's out there. Me levanté eh, por la siguiente mañana alrededor de las 7 de la mañana basado en el video que right. estaba circulando. But when I uh, woke up, um, like I knew we had to leave the apartment that day. So I went right away to, to go take a shower. And then uh, when I came out, um, I uh, tried to wake up Valentina and uh, she didn't respond when I tried to wake her up. Uh, when I initially saw her, I, I noticed, I knew right away that something was wrong. Uh, she was very pale. Um, right away, I, I checked for a pulse and um, I noticed that she had um, one of the sex toys that we'd used around her neck. Cuando me levanté, eh, sabía que teníamos que salir del apartamento ese día, tomé, me fui a, a bañar. Cuando salí, eh, vi a Valentina, traté de despertarla, ella no respondió. Eh, vi que algo estaba mal, estaba pálida. Eh, revisé su pulso, 
me di cuenta que tenía uno de los eh, juguetes sexuales eh, en el alrededor del, del cuello, around her neck. So the thing is when um, Valentina and I uh, were, were together, we um, practiced uh, hard sex. Um, you'd call it, um, I guess you'd call it like bondage. And so um, these things are also posted. And I, you know, these are really intimate details that I don't, I would never share normally, but There's, there's no other way for me to, to show what happened, but um, you've got, uh, there's photos of her in like a bondage type outfit. Uh, there's proof that there were uh, handcuffs in the, um, in the room. Uh, that's time stamped. Um, but uh, in this moment, um, we had, like when we had sex, we had um, used uh, like choking. So, um, For example, when we when we first met in or when we, yeah when we first met in Cancun, um, we had practiced choking sex then. The same when I visited in September, and then um, in January uh, when I came as well. Um, but um, in this moment, I could tell what had happened. Um, so the thing is, when uh, we had sex for the, do you, do you want me to stop and you? Okay. Eh, nosotros con eh, Valentina practicábamos el eh, sexo duro eh, de, de, de atarse, bondage, que le llaman, a, a, con, con ataduras. Mm, todo está publicado. Yo esto nunca lo había publicado, pero pues no, no hubo otro camino. Eh, hay fotos de ella en un atuendo. Eh, de, de, este, de estas ataduras, de este bondage, eh, se encontraron esposas, eh, se encontraban esposas mm, en la habitación, esto eh, está con la marca de tiempo. Eh, nosotros eh, así, eh, practicamos el sexo de asfixia, mm, así como lo, la primera vez que nos encontramos en Cancún, así fue, eh, la, en septiembre también sucedió y en enero. Eh, in January, go from there. From uh, so the thing is, the, um, the toy around her neck was, uh, in, the, in the US we call it a, a zip tie. Zip tie. Zip tie. It's like... No, uh, it's, like a, it's like a plastic cord that... Um, It can be like adjustable. I think I know what is. I'll give it. Si es un tipo de de amarro, is it? But it's not just used for sex. It's just for like. Uh, uh, no, like um, you can tie all different things with yeah, it. Yeah. Yeah. Like what you use on cables. Yeah, that's it. Yep. That's the ones. Those are the ones. Um, él dice que el. But it's not a toy as such. We use okay. eh, él dice que, eh, que lo que tenía que el juguete eh, que tenía era esos amarres plásticos, no sé el nombre en, en español, lo que usa uno para ligar los cables, esas ataduras que son plásticas y que se cierran, los, sí, unos, unos amarres. Yo le pregunto que no es un juguete como tal, pero que él dice que lo usaban como tal. <risa> Señor Paulus. Eh, ¿Nos puede ser más específico? Está indicando que utilizaron un elemento. ¿Cómo ese era, era ese elemento y cómo se utilizaba ese elemento que usted está indicando? Que él tiene uno acá, lo puede, que pregunta si lo puede mostrar. Su señoría, una solicitud que le está haciendo usted el testigo, eh, el despacho es el que decide lo concerniente a la explicación que pretende dar el testigo. Eh, señor, eh, 
Estamos preguntándole al intérprete que si él entiende qué es lo que va a expresar, que va a demostrar. Are you aware? Do you understand what is it? What you're going? Are you fully aware of what is it that you're going to show to portray, to showcase? Yeah, yeah, more. Uh, but so what I have here is a, a zip tie, um, very similar to the one Valentina and I used. Uh, the thing is, this one is uh, quite short. Obviously, it wouldn't fit around uh, a neck. The one that we had was was much much bigger. But the same concept uh, applies in how we used it. So figure on, um, I'm going to show you, uh, Your Honor, on one side you've got like a, a track. Um, like if you use it on that way, it locks into place. On the other side, it's smooth. And the thing is when we are together, we always use the smooth side. You see as I'm moving it right now, it can move quite freely. So um, as Valentina and I used it, and, and she, would, she would choke me too. It was, um, it wasn't just on her, um, but uh, we knew to always just use the smooth side. And the thing is, when you use it, you notice how it keeps a, a curve like this. So you know just to always do it with the curve and don't don't flip it the other way. Um, but um, if you notice, it just it moves quite freely, no problem. But if we switch it the other way, it locks into place. And it's um, you can't freely move it anymore. Uh, so my my um, guess is what happened. The thing is, we'd used it through, throughout the day. My guess is what happened. Um, I, don't, I, I you know I was in a you know drug induced and alcohol induced. Um, I wasn't completely lucid at that time, and um, I, I don't know if I did it. I don't know if she did it, but when I woke up. It was still around her neck and quite tight. Este, este amarre, este cable, eh, es muy similar al que teníamos, pero pues es más eh, pequeño, es más corto. El que teníamos era más grande, pero es el mismo concepto. Hay unas ranuras. Eh, y hay un lado que tiene unas ranuras, hay un lado que es liso. Cuando se usa por el lado liso, se mueve libremente, eh, se desplaza libremente. Ella, eh, ella también me lo usaba eh, en mí. Esto queda siempre con una curva, pues para y, y así mismo eh, se usaba. No se volteaba y así quedaba libre. Mi lo que creo que pasó es que, eh, porque lo habíamos usado at, eh, en ese día mm, varias veces, pero ya eh, después estaba en un estado eh, inducido por las drogas y el alcohol, no sé eh, qué pasó, no sé si yo, lo, eh, si yo lo hice o si ella lo hice, y cuando yo desperté, ella eh, aún lo tenía en su cuello. Usted nos puede manifestar, señor Pablo, si estaba en el cuello de la víctima, ¿por qué no se encontró ese elemento en el cuello como evidencia por parte de las autoridades? Yes, Mr. Pablo, si ese elemento estaba around the victim's neck, that was uh, later on not found by the authorities. Uh, my understanding uh, is it was not because I, I threw it away. Uh, so the in the image I mentioned earlier, where Valentina is cutting the limes, she's uh, holding a yellow-handled Spider Co. pocket knife. That's a pocket knife I just always had with me. So right away, when I noticed that um, it was still around her neck, I quickly ran to try to cut it. I, I did cut it. Um, When I checked her pulse, just looking at her color and everything, I knew that she was dead. Eh, lo que pasó fue que yo eh, lo, lo boté. Eh, eh, como se pueden ver en las eh, fotos en las que Valentina está cortando las líneas, había un eh, yellow handle knife, right? 
Yellow Handle Pocket uh, Knife. Yellow, ya. Yeah. Eh, había un, un... Ese cuchillo tenía una, un mango amarillo y yo corrí eh, y lo, lo cogí y le corté el, el amarre, el, el cable, pero ya revisé el pulso y estaba muerto. Señor Paulus, ¿nos puede indicar aproximadamente qué hora era en el momento en que usted se dio cuenta y todo lo que nos ha indicado en este momento? What time was it at that moment when you realized all this? I'm not sure of the exact time, but just based on the, the videos that we've seen in court, is my guess is I woke up around seven, and then um, you know, I don't shower that long necessarily, but the uh, all of that took place right after the shower, maybe seven ten, something like that. El no es, yo no estoy eh, seguro. Eh, al, al, según los, los videos veo que me, eh, me despierto como a las 7 y tomé la ducha y debió haber tomado alrededor de un poco tiempo, alrededor de las 7 y 10 Señor Paulus, nos puede nos es su deseo manifestar qué pasó posterior al momento de que usted se dio cuenta de que Valentina no respondía. Do you wish to tell us what happened after you noticed her not responding? I do. Um, for I don't know. Again, I don't know how long, but um, I just completely broke down. You know, this was a girl that I loved. I talked to her for for nine months, um, every single day for nine months. And um, I loved her. So it was, you know, imagine killing someone that you loved. I just had a horrible feeling. Um, but for, I don't, I don't know how much time, the, for me, the room was spinning, right? I was already, I already had too much um, in the way of drugs. And now uh, it was like I've been hit by a cannonball or something. Um, sí, yo... Yo me quedé destruido, eh, yo a ella eh, la amaba, había estado con ella eh, nueve meses, había hablado con ella nueve meses todos los días. Imagínense matar a alguien eh, a que, al que uno ama. Eh, la habitación me daba vueltas, eh, había consumido muchas drogas, entonces era como si un cañón me estuviera dis eh, disparando. ¿Qué realizó usted, señor Paulus, luego de eso que nos acaban de narrar? Es decir, ¿qué actos o acciones usted realizó posteriores al haberse dado cuenta de que Valentina eh, no respondía, estaba fallecida? What actions did, uh, did you did you take? What uh, what course of action did you take after realizing uh, of her uh, that she was deceased? In this moment, I made a, a horrible decision. I uh, thought to myself, like, if I go to the police, um, you know, one I knew that the, uh, there's a perception that. The police and the government in Colombia is corrupt, um, and I knew if I go into prison, I'd be killed right away, just given what I'd be accused of. Uh, also, in this time, um, I thought about what Valentina had told me. Uh, she told me that in the the DJ scene and the you know in the the club scene where she worked, uh, she knew a lot of good people, and she knew a lot of bad people. And when she met, uh, when she described, she's like, "There's people here that." You know, murder, they rob you, they extort you. Um, there's just bad, bad people here. And the thing is, she was really um, particular about which of her friends that I met. Otherwise, she wanted me to um, essentially like not be around the club scene with her all the time just because some of those people may try to hurt me. So in this moment, I'm thinking about... Uh, You know, to me, to me, it's it's life or death at the same time. 
uh, if I go to prison, I'm likely to be killed there. Uh, if I go to trial, I didn't think my rights would be observed. And then um, I, I thought, you know, someone here, one of her friends, surely will want to kill me. So in this moment, uh, I made a horrible decision, and I decided to uh, try to escape. And uh, I put her body into the, uh, the blue suitcase that I had brought. En ese momento tomé una decisión horrible. Eh, pensé que si iba a la policía, hay una percepción de que el gobierno en Colombia eh, es corrupto, que en las prisiones, me, en la prisión me iban a matar, por supuesto, por el por, por crimen del, del cual sería acusado. Mm, Valentina me dijo que en el medio de DJs hay buenas personas pero hay muy pero hay malas personas eh, las personas pueden tratar de matarte robarte eh, extorsionarte ella era muy eh, particular muy cuidadosa con qué amigos estaban porque no quería estar eh, alrededor de personas que me fueran a, a lastimar eh, eso era un, una situación de vida o muerte en, en el juicio eh, no en un evento yo no tendría eh, mis derechos eh, garantizados. Eh, los amigos de ella seguramente me iban a matar. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la eh, metí en el en la maleta azul. But I just want to add that um, uh, her talking about the dangerous people and that she knew is posted as well. Uh, she she told me many times, like, John, when you come to Columbia, you can't you can't trust everyone here. You can trust me, but you have to realize there's a lot of dangerous people here. And uh, I was acting based on um, that warning she gave me. Eh, eh, añado que eh, el comentario sobre las personas peligrosas que ella me mencionó también está publicado ella eh, siempre me advertía que las personas eh, que hay muchas personas peligrosas que no en las cuales no se puede confiar but either way I, I regret making that decision to put her in the suitcase and to try to escape en todo caso eh, lamento esa decisión de poner de meterla en la maleta y tratar de escapar Señor Paulus, ¿nos puede indicar por qué motivo usted dice que se quería escapar? Y si era así, ¿qué realizó usted para poderse escapar? Mm, could you tell us, Mr. Paulus, why is it that you mentioned that you intended to escape and what did you do to escape? Uh, so I, I kind of talked about that before. Um, you know, I, I had... Uh, there's a perception in the United States that um, the government here and the police are really corrupt. And I thought there's no way that I was going to get a fair trial here. Um, also, I was just uh, fearing for my life. Uh, Valentina had told me that um, there are some really bad people here. And that's why she only introduced me to certain people. Um, and... Um, The thing is, that was all proven true because later during that escape, um, or I didn't actually escape really, but uh, someone uh, had messaged me and said, hey, um, we understand some, that you were last with Valentina and something happened to her, and wherever you go, we're going to, we're going to find you and we're going to kill you. You mentioned how? I texted you? or uh, That person messaged me on WhatsApp. Ok. Mm. Eh, eh, mencioné algo sobre eh, la percepción que existe de que el gobierno y la policía, que hay corrupción en el, eh, en el gobierno y la policía y que aquí no iba a tener un juicio justo. Tenía miedo por mi vida, por eh, pues las personas eh, peligrosas de las cuales eh, Valentina me hablaba, que solo me había presentado algunas por esa 
causa y eh, pues en el proceso que de, de, de escape alguien eh, a través de WhatsApp me escribió Can you tell me what did, did they write? Uh, I don't remember the exact words, oh, but, what a, but he, he said, uh, we know you were with Valentina last. He, he wrote it in English, um, but we know you were with Valentina last, and um, we know something happened, and wherever you go, we're going to find you and kill you. Eh, le escribieron en inglés, y dijo, sabemos que, que usted fue quien estuvo eh, eh, último con Valentina, eh, fue el último que estuvo con Valentina. Donde quiera que esté, lo vamos a encontrar y lo vamos a matar. And then the other part I mentioned before was that I, I feared I would be killed in prison. Uh, so the, the same, uh, like in the U.S., if there's any crime having to do with like uh, hurting women or, or children, uh, many times that person ends up getting killed in prison. So uh, in this moment. You know, I felt horrible. I was still feeling the effects of the drugs and alcohol, but I decided uh, only out of trying to save my life that the only decision I could make was to try to escape. Eh, también tenía miedo que eh, me, me, me iban a matar en la prisión porque como en los Estados Unidos, al igual que en los Estados Unidos, cuando hay crímenes eh, contra mujeres o niños personas eh, resultan muertas. Mm, me sentí terrible y todavía tenía efectos de las drogas y el alcohol, pero para salvar mi vida traté de escapar. Señor Paulus, ¿qué hizo después de haber introducido el cuerpo de Valentina en la maleta que nos indicó? ¿Qué hizo después de haber puesto a Valentina en la maleta que nos indicó? Ah, entonces, en ese momento before I left the apartment, um, uh, I grabbed, grabbed everything I could and took it down to the, the car that was parked in the parking lot below, the one that I had rented. Eh, él, antes de dejar el apartamento, tomó todo lo, lo que podía y eh, bajó al carro eh, gris que había alquilado. Uh, including including uh, Valentina inside the, uh, the blue suitcase. Incluyendo a Valentina en la maleta azul. ¿Nos puede narrar, señor Paulus, eh, qué ocurre o qué hace usted después de lo que nos acaba de mencionar? Es decir, de... ¿O qué hizo con el cuerpo de Valentina que estaba en esa maleta? ¿Nos puede indicar, por favor? What did you do next? What, what did you do with the body inside that bag? Uh, I took, uh, well, I put um, the Valentina uh, into that uh, cart. Um, I put her black purse over her head, took her head, and I put the towel over both Um, and took her down to the car. Eh, puse eh, a Valentina dentro del de carrito de mercado. Eh, la cubrí con el, el bolso negro y encima puse una toalla. Le puse una toalla encima de eso. And took her down. Did, did you say uh, black bag? Oh, yeah, the, the other bag was black, yeah. Purse. Purse. Okay. Yeah. You said that. Yep. And you took her down. Yes. Después de poner la, tabo, la, la, la toalla, la bajó. Señor Paulus, ¿qué pasó después de que usted eh, introduce a Valentina en el vehículo? ¿Qué hizo usted después de, de ello? What happened after you placed her within the vehicle? What did you do next? Just after, um, just that morning, it was all panic for me. You know, I had never been in a situation like this. Uh, I've never had a problem with the law in my life. Um, I think I had one speeding ticket back in college, but uh, I was in sheer panic. And um, 
after I put her in the uh, the car, uh, I proceeded to go uh, towards like the to leave leave the building. Now, in the other testimony of the uh, police officer, you know, said that I was checking for people, but the thing is, there was a, like a car lift that I had never used before, and you had to like press a button for the car lift to come. So I kept checking, like, is the is the elevator down or is it up? Like, am I going to be able to leave or not? But once I figured out how that worked, um, I proceeded to leave uh, in the car, uh, just as part of um, having all that alcohol and drugs and, and panic all in one uh, time. Uh, that's when I hit the back left of the, the car uh, and damaged the car as I was... Um, you hit what? I damaged the car on the way out. Eh, esa mañana era todo un, un pánico completo. Nunca había estado en una situación, nunca había tenido eh, problemas con la ley. Eh, una vez tuve un, un tiquete por alta velocidad, pero pues estaba en completo pánico. Cuando eh, subí al, al auto, cuando iba a dejar el, el apartamento, eh, dicen en, en un testimonio que estaba revisando si venía gente, pero lo que pasa es que eh, había, es un ascensor de autos, entonces necesitaba saber si, si había, eh, si, el, si el ascensor estaba abajo para poder subir y eh, pues también causa de el alcohol y las drogas, mm, le pegué al carro eh, sali en, en la salida. Señor Paulus, cuando usted sale en el vehículo que rentó, ¿qué ocurrió después? ¿Qué hizo usted después? When you exited uh, with that rented vehicle, what did you do next? Uh, so at, at that time I still had um, like a little time before I uh, needed to return the keys for the apartment. So I um, just again out of, out of panic, I thought, okay, I need to... Um, you know, move her body, move Valentina's body right away and hide it. But I had no no idea where to go. You know, I'd only been to Bogota three times. And uh, I pretty much just drove around, I think, for for roughly roughly an hour at that point. I, I don't remember the exact time. Um, I didn't find a place to place Valentina's body, but um, I threw away some of her belongings at that time. Uh, and then um, I realized, you know, like, oh, yeah, all of the clothes that were in in the, that bag that I used, uh, they were all still on the, I don't know if I forget, on the bed or on the floor in the apartment. And um, I decided to go back to the apartment, um, and I parked in front of the Cappadocia building. Um, and I went back in, grabbed that same, or I used that same cart that uh, might use to uh, to move Valentina's body. Um, I used that same cart to go back up to the apartment. Um, I didn't have a, a bag for my clothes, so I just threw them in loose. And then uh, I uh, just came right back, right back down to the uh, to the car that was parked out front of the Cappadocia building. Um, as I did that, I gave the key back to the, um, the cleaning person that was waiting to clean the apartment. And, um, yeah. Oh, um, I should say I just threw all my clothes just loose into the front seat of the car at that time. Your clothes as well. What was that? Your clothes. Was my clothes, yeah, into the front seat of the car. And what about hers? Well, I had um, thrown all those away, and I mentioned I had thrown her stuff okay. away. Uh, it was your your clothes, yes. Yeah. Thank you. Eh, una claridad sobre el tema de la ropa de quién era. Eh, cuando salió, eh, todavía tenía un tiempo para devolver las llaves. Entonces necesitaba eh, desplazarse eh, para esconder el, pues para sí para esconder. El, el, el cuerpo no tenía dónde, solo había, no conocía Bogotá, solo había estado acá 
eh, tres, en tres oportunidades. Eh, y él no encontró un sitio, mm, pero sí votó algunas de las pertenencias de Valentina. Toda la ropa que él, te, que él tenía, que, que, que tenía en esa maleta eh, azul que usó, las había dejado en el suelo, en, en la cama del apartamento. Entonces se volvió, eh, yo volví, parqué al frente del, eh, del apartamento, eh, cogí, no tenía en qué usarlas, las cogí, cogí esa ropa, las, eh, las puse eh, al frente del automóvil, así eh, separadas, porque no las había metido en ninguna bolsa. También eh, tuvo tiempo. Could you uh, tell me uh, about giving back the keys to the cleaning person? Uh, so on the way down from uh, getting my clothes, so I had all the clothes in my cart, in the cart, um, went in the elevator, and then I got in the, off the elevator and uh, just wheeled my clothes out to the car, but um, I gave the key to the room to the cleaning lady on the way out. Sí, que cuando él estaba saliendo le dio la llave eh, del apartamento a, a la señora de, del aseo cuando estaba después de su salida. But I remember even just putting the clothes in the, the front seat, I uh, wheeled the cart in, into the mud accidentally and I'm just thinking to myself like, what the heck happened here? This is unbelievable. Sí, él, él usó el mismo carro, el mismo carro de mercado para echar las... La, la, la ropa que él eh, recuperó de, del apartamento y que cuando iba saliendo en ese carro metió una rueda en el barro y que se dijo a sí mismo que qué carajos pasó después de usted haber eh, vuelto al edificio Capadocia eh, por su ropa qué pasó después What happened after you went back to the Cappadocia building for your clothes? What happened afterwards? Uh, so from there, I'm still thinking, where can I put Valentina's body? Um, and I remembered we had gone uh, in September. We had gone to uh, lunch in the north where there was a like a lake nearby. And I thought, okay, maybe I'll I'll put her body in like the wilderness there. Uh, but it was Sunday, and uh, I couldn't turn left. And uh, Google Maps couldn't help me anymore. It just, I was blocked all the way down when I wanted to turn left and couldn't do it. Uh, so at that point, I decided, okay, I'll, um, you know, in my head, I'm thinking, okay, I need to leave the country as soon as possible. So I decided to go towards the, uh, towards the airport. Mm -hmm. Eh, estaba aún pensando qué debía hacer con el cuerpo en septiembre eh, cuando había venido habían ido habíamos ido a almorzar al norte cerca a un lago entonces pensé allá en ese en, en esos espacios eh, naturales dejar pero era domingo y no pude hacer el giro hacia la izquierda y el, el What, applica what application did you use? What was it? Uh, Google Maps. Google Maps. Yeah. Y que, que, que Google Maps no, no lo pudo ubicar bien, entonces él pensó que tenía que salir, tenía que eh, irse, y entonces se dirigió hacia el aeropuerto. Uh, from there, um, so I, I was going towards the airport and just I kept looking around where where can I put Valentina's body and um, You know, kept going like uh, like past the airport. I, I don't know the I don't know how to describe Bogota well, but uh, past the car rental place, and I kept um, kept driving until um, I saw like a bank of um, garbage dumpsters. From there, I drove around uh, and tried to look at the cameras or look to see if there were any cameras, and I didn't see any. Uh, I looked to see if there were anyone, anyone like dumpster diving. I didn't see any. Um, I did see two people sitting outside on a bench, maybe 50 meters away. Um, but I decided, okay, to them, I'm just some random person. Um, you know, they, they won't, they won't look. But um, in this moment, that's when I um, 
put Valentina into the, the garbage. Eh, estaba pues eh, yendo hacia el aeropuerto y pues tenía que eh, 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 disponer de, del cuerpo de Valentina. Entonces pasé el aeropuerto, pasé el sitio de, eh, de alquiler de autos y mm, vi un, eh, un conjunto de, de eh, contenedores de basura. Me tuve a ver si a, habían cámaras. Mm, y eh, solo vi a dos personas que estaban en una banca, pero pues pensé que eran dos personas, eh, digamos, eh, comunes y que no iban a mirar, que no iban a mirar y que puse, el ahí puse el cuerpo de Valentina. Señor Paulus, ¿nos puede explicar o hacer claridad por qué motivo no pudo hacer ese giro? Que nos explique bien ese contexto de que nos indicó anteriormente. Could you please uh, specify or clarify a bit more about, about that left turn that you could not uh, make? Mm -hmm. So, um, near the, I, th I think it was quite near the Cappadocia building. Uh, the Cappadocia building is in like the north side of Colombia. And uh, every time I tried to, to, like I could I could turn left, but I couldn't get to Uh, like we, in the U.S., we'd call it an exit or a, a way to get to that north area. And I kept trying to make that same, to go to that same route or however Google Maps would reroute me. But that entire time, um, that entire street was filled with bicyclists and the, the roads were blocked off. So after trying a few times, I don't remember how many times I tried, uh, I decided Uh, to just give up on trying to go north. Mm. Cerca a, a Capadocia, el, el edificio Capadocia queda en, en la zona norte eh, de Colombia, eh, pero él siempre que trataba de ir a la izquierda, o como lo que en Estados Unidos es como coger las salidas, eh, siempre había un problema y lo volvía a la misma ruta a través de Google, eh, de Google Maps, eh, estaba la calle cerrada por ciclistas siempre, entonces estaba bloqueada. Entonces, después de tratar varias veces, eh, tomé la, la otra decisión. After that, the several times you decided to go to the airport. Yeah. Después de, de eso, to, decidí ir al, al aeropuerto. I, I didn't go to the airport, I went toward, toward the airport. Que no fue al aeropuerto, sino fue, se dirigió hacia el aeropuerto. Señor Paulus, ¿nos puede indicar qué hizo usted después de haber arrojado el cuerpo de Valentina en ese contenedor de basura? What did you do after uh, throwing uh, away the body of Valentina in that garbage disposal container? Uh, well, um, I'd also along the way um, thrown out all of her belongings, but um, after that. Uh, You know, I, I just because I decided I would try to escape. Um, I needed a, um, a suitcase quick for my, my clothes. So I went, um, I searched on my phone where a place to buy a suitcase might be. I found one kind of on the way towards the airport. And I went there and just uh, as quickly as possible bought a suitcase. I remember that they had asked me for my passport. Um, To, to buy one, but I pled with them that I would just pay in cash and I didn't want to give my passport number at that time. You were asked at that moment to, to show your passport. I was. Mm. En el camino, eh, en el camino él ya había votado eh, todas las pertenencias de Valentina pues en el, eh, y él pues para, para escapar eh, necesitaba una maleta porque él eh, Precisamente había usado la, para su ropa, para la ropa que ya se explicó. Eh, perdón, habló en primera persona de nuevo. Entonces busqué una, una, eh, un sitio para, busca, para comprar una maleta. En el camino encontré una y rápidamente fui a comprar. Me dijeron que tenía que mostrar el pasaporte, pero le dije que iba a pagar en efectivo, que no lo, pues, que no lo necesitaba mostrar. Pero uh, de ahí, me fui a la car rental place 
and return the car. Um, in that moment, that's where I, when I put all of my uh, clothes into the bag. And then uh, I also paid for the, the damage on the car right away. Um, I had the uh, insurance on the car, but um, didn't, you know, I, was, I was panicking. I just wanted to leave as fast as possible. So I just paid for the damage right away. But um, one thing to note that uh, that was on the Sunday and my reservation was um, all the way until the Monday. And um, so I, I returned the car earlier than what was planned. Really what was planned is that um, Valentina and I would move on the, that Sunday to um, another apartment. And then um, I would need the car to move our things, but then I would return the car on the Monday. And then after that, we'd either Uber or um, I had soon, um, I thought maybe I'd, I'd be buying a car soon. Can you repeat that last part? Because I get it. You were going to uh, return it on Monday, but then uh, you and Valentina moved, would move. Yeah, so I, I had planned to return the car on the Monday, but this, the events I'm describing, took place on the Sunday. So I was returning the car early. Um, but we had planned, or I had planned to return the car on the Monday so that I would have it for our move to another, to another apartment. Entonces fue al sitio de, de alquiler de autos para devolver el, el auto. Ahí puso toda su ropa en la maleta que, eh, y pagó por los daños en el carro. Tenía seguro, pero pues él estaba eh, con pánico y entonces pagó directamente. Esa reserva, él devolvió el carro eh, el domingo, pero él tenía reserva eh, hasta el lunes. Eh, lo devolvió eh, el domingo, pues por los eventos que, que se han descrito. Lo devolví el domingo por los eventos que eh, se han descrito, pero yo tenía planeado usarlo el domingo para pasarme con Valentina a otro apartamento ese domingo. Lunes. On Monday, you were Monday. planning to move on Monday. Well, the car reservation ended Monday. Yeah. So I would I would need it for our move Sunday. Yeah, moved on, on Sunday. Move on Sunday, have it for Monday, and then after that, um, I'd either get it. Yeah. Yeah, yeah. El, sí, el, eh, trastearse, se iba a trastear el domingo. Y lo devolvía el lunes. Bueno, bueno, ¿sitio para almorzar? Listo. Reserva en el hotel, paga. Uy, ¿y está para esta noche? Ok. Si viajas por el país de la belleza, planea tu viaje tranquilo. Conduce responsablemente y cuídate, que nosotros también te cuidamos con tecnología en seguridad vial para que llegues sano a tu destino. En la vía, juntos cuidamos la vida. Colombia, potencia de la vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hola, soy Santiago Vázquez, especialista y magíster en Derecho Penal. Les presento mi libro, Hechos Jurídicamente Relevantes y Delito Sexual de Ediciones Nueva Jurídica. Es un manual práctico para afrontar procesos en violencia sexual. Recopila más de 200 jurisprudencias nacionales e internacionales que explican claramente las fases de imputación, acusación y juicio. Adquiere esta obra en www.nuevajuridica.com y en el celular 310-562-7526. de descuento para los suscriptores de Focus Noticias. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del Club de Amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego, únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias.